Ja genau, das passiert jetzt hier gleich. Der schlimmste Albtraum des Fernreisenden wird wahr, wir bleiben mit unserem neuen Fahrzeug auf der Autobahn liegen. Im letzten Video gab es ja ein Testwochenende mit dem Hund. In diesem Video ähm, Testwoche mit dem Fernreisemobil. Ähm, wir bleiben auf der Autobahn liegen. Ähm, ich kann Telekinese, die Annette Buck Brownies. Ähm, ich erfinde den digitalen Handyspiegel und die Annette sucht das Internet. Ziel der Tour war im Prinzip äh, Koblenz und dann die Mosel aufwärts, äh, Luxemburger Grenze und dem Pfälzer Wald. Und da haben wir eine ganze Reihe von äh, wirklich hübschen äh, Spots vorher ausgearbeitet. Morgens vor der Abfahrt habe ich noch schnell die Mountainbikes in die äh, in immer noch leere Heckgarage äh, montiert. So, losgefahren, ähm, kurz hinterm äh, Autobahnkreuz Koblenz, äh, ging dann plötzlich nichts mehr, Motor geht aus, ähm, kein Zug mehr an der Maschine und mit den letzten paar ähm, Kilometern pro Stunde rollen wir auf den Standstreifen und machen da den ähm, Warnblinker an. Braucht man so dringend wie ein Holzbein Motor aus? Haben wir ein ADAC angerufen, die kommen jetzt. Vielleicht ist das Sprit alle, aber eigentlich das hoffen wir, dass wir den auch wieder ankriegen, wenn der Sprit nachkriegt. Warnanzeige gab es nicht und die Tankanzeige hat noch irgendwie, die war noch nicht ganz runter, von daher. Gut, wir haben dann ähm, als allererstes, als der ADAC-Techniker da war, haben wir mal mit der Taschenlampe in den äh, Dieseltank geleuchtet, weil die Vermutung war schon, ja vielleicht ist da zu wenig Diesel drin, da war aber noch ganz ordentlich ähm, Diesel drin, das hätte eigentlich reichen sollen. Um dann ein äh, mechanisches Problem auszuschließen, hat er jetzt erstmal mit Starthilfespray ähm, in den äh, Luftansauger ähm, äh, gesprüht und man, da hat man dann gemerkt, der Motor will eigentlich, kann aber nicht. Jetzt hatte der 10 Liter Diesel dabei, die haben wir dann da mal reingekippt. Bei einem 300 Liter Tank sind das irgendwie nur so ein paar Zentimeter. Ähm, hat natürlich nicht viel genützt. Ähm, es gibt dann an der Dieselförderpumpe so eine kleine Handpumpe. Da muss man gefühlte 2 Millionen Mal draufdrücken, um den Diesel wieder anzusaugen. Und ähm, der ist, äh, der ADAC-Techniker ist aus Sicherheit dann nochmal losgefahren mit seinem Auto zur nächsten Tankstelle, hat nochmal 10 Liter Diesel gekauft, die wir dann erneut da reingekippt haben. Und der war glücklicherweise Lastwagenfahrer und hatte genau den gleichen Motor in seiner früheren Karriere auch schon und wusste dann also, wo man den Motor startet und wie man den entlüftet. Und beim äh, erneuten Aufschlagen fiel ihm ein, dass man beim Dieselfilter oben die äh, Schraube aufmachen muss und dann haben wir quasi durch diese kleine Handpumpe so lange gepumpt, bis oben aus dem Dieselfilter ähm, der, der Diesel raus war und das haben wir halt ein paar Mal ähm, gemacht, pumpen, aufmachen, Diesel raus und so weiter und dann mit weiterem Starthilfespray haben wir das so nach weiteren 10, 20 Minuten haben wir das Auto dann wieder angekriegt. Das da heißt, es sind noch 10 Liter im Tank und man möge schnellstens tanken. Das ist natürlich fies, ne? Das ist echt link und kein Warnlicht von wegen. Naja, wieder was gelernt. Bevor jetzt einer kommt und sagt, sag mal, ihr Spacken, ihr habt doch 800 Liter Dieselkapazität, wie kann es denn sein, dass ihr das Auto leer fahrt? Im Moment sind wir mangels Lkw-Führerschein ein 7,5 Tonner und deswegen haben wir uns verkniffen, den 500 Liter Tank ähm, auch noch voll zu machen und benutzen augenblicklich aus Gewichtsgründen nur den 300 Liter Tank. Und so wie es aussieht, ist entweder das Ansaugrohr, ähm, geht nicht tief genug in den Tank, um den Diesel von unten anzusaugen, oder die Tankanzeige, dieser Schwimmer, ähm, funktioniert nicht richtig. Das Auto war inzwischen wieder bei unserem Autobauer und der schwört Stein und Bein, dass der Ansauger ähm, bis runter geht. Nichtsdestotrotz, wir haben das nach diesem Vorfall, sind wir gleich zur Tankstelle, haben ausgerechnet, was der Dieseltechniker da ähm, reingefüllt hat und was wir noch nachgetankt haben. Und äh, während, also als diese Situation aufgetreten ist, waren also tatsächlich noch 30 Liter Diesel im Tank. Die hätten für weitere 150 Kilometer, wenn man sparsam fährt, vielleicht sogar 200 Kilometer gereicht. Also das ganze Ding ist im Moment etwas rätselhaft. Für die erste Übernachtung hatten wir uns ein Plätzchen in äh, Kochem an der Mosel rausgesucht. Das ist oberhalb von Kochem ein Wildgehege mit einem Spaßbad. Wie geht's uns jetzt so hm? nach der ersten großen Panne? Nach der ersten großen Schnecken, dachte ich hm. Gut. 
Ja, Schatz, den Abwasch mache ich gleich. Ich muss nur noch kurz hier das Ding da festhämmern. Was soll ich noch putzen? Dein Image polierst du gerade ein bisschen auf. Ah ja, ich putze noch mein Image, genau. Ich mache das nur für YouTube jetzt hier, ist klar, ne? Du sitzt ja. Ich habe die ganze Arbeit gemacht, jetzt schneidest du es wahrscheinlich alles raus. Ach scheiße, jetzt habe ich vergessen, das Make-up aufzulegen. Das macht gar nichts. Das ist gut, so ich hämmer jetzt einfach noch ein bisschen, damit, es, damit ich gut aussehe, ne? Wenn dann noch Kapazitäten wären. Noch mehr Unwahrheiten oder wie? Nein, aber ich meine, der, also der Duschvorhang müsste ja noch der neue. Ja, dann mach doch ruhig mal. Ich guck mal. Ja, ich, ich, ich muss erst das Nachbarsch. So, dann hätte ich das jetzt auch erledigt. <lacht> also, da habe ich ja echt was Tolles am Fenster gegönnt. Geil. Gibt's. Da kann man ein Regalbrett drauflegen. Sie sind ein bisschen groß, aber man kann sich quasi, wenn die Tür wieder Ärger macht. Haben wir noch einen Küchenhandtuch? Wenn die runterfallen, dann ist die. Ja, da in der Schublade, links, links. Wenn die runterfallen, dann ist die Scheibe kaputt. Ja, das ist ein Nachteil. Also, ich gebe zu, sie sind ein bisschen groß geworden. Und wahrscheinlich passt jetzt der Nippel nicht, ne? Goh, Wahnsinn! Da kann man noch Pflanzen also wie, dran aufhängen. Wie gut, dass die so stabil sind. 30 Jahre. Und jetzt bricht aber die Flasche. Das kommt ja eins zum anderen. Das irgendwie. Gute ist, ich habe mein Survival-Messer dabei. Da muss man noch den Öffner <lacht> Hab's dir gescheitert. Ist das ein Zeichen? Ich habe mir dann eine, eine Schnitte geschmiert und ich war gerade am Kauen. Klopft es außen an der Tür. Da ist das der Eigentümer von dem Wildgehege. Und ähm, verweist uns verhältnismäßig unfreundlich des Platzes. Dies wäre ein Privatgelände. Wir würden hier campen. Äh, campen wäre nicht erlaubt. Ähm, ich habe ihn dann versucht anzuregen, dass er gegen eine kleine Gebühr da mal ein Auge zudrückt, damit die Tiere etwas Futter bekommen. Der war aber so muffig, dass er ähm, uns äh, gedroht, gleich mit der Polizei gedroht hat und äh, uns des Geländes äh, verwiesen hat und äh, mit gedroht, wenn er in einer halben Stunde wiederkommt, äh, sind wir auf gar keinen Fall mehr hier. Was legitim ist, weil Privatgelände überhaupt kein Thema, ähm, kann man aber auch freundlicher sagen. Er hat dann nochmal darauf hingewiesen, er wäre Jäger und wir sollten uns auf gar keinen Fall einfallen lassen, da vorne irgendwo in den Wald zu fahren. Er würde die ganzen Spots alle abfahren und wenn er uns da erwischt, dann wäre es aber ganz, das fand ich also äußerst unfreundlich. Wie gesagt, es ist legitim, Privatgelände kann er sagen, hör mal Leute, wir wollen nicht, dass ihr hier campt, macht euch bitte davon, aber so Polizeidrohnen irgendwie unfreundlich. Nichtsdestotrotz, ähm, der Benefit an der Geschichte war, ich hatte noch einen Plan B und der war an einer kleinen Straße mit einer ganz wunderbaren Aussicht auf die Burg äh, Kochem und da haben wir uns einfach dahingestellt. Ich hatte die Kamera eingestellt und habe da einen Zeitraffer ähm, auf die Burg runter gemacht. Ähm, falls das mal jemand vom Stadtmarketing, Tourismusbehörde ähm, Kochem äh, anguckt, das Video, Leute, ihr habt eine geile Burg, macht doch mal Licht an. Also ich habe euch mal ein Foto, ähm, hänge ich euch mal rein, so sieht die Burg, also unbeleuchtet aus, Reichsburg Kochem. Und äh, dank digitaler Bearbeitungsmethoden habe ich da mal ein bisschen nachgeholfen, so könnte sie aussehen, wenn man wollte. Telekinese ist die Bewegung von Gegenständen durch Geisteskraft. Da sieht man mal, was ich alles kann. Ich mache das irgendwie ganz locker. Die Auflösung... Das Rätsel ist folgende, wir haben relativ schräg geparkt und die Topfunterseite ist glatt, das Kochfeld ist auch glatt und durch diese kleinen Mikrobewegungen vom kochenden Wasser hat sich der Topf quasi einfach nur auf dieser leicht schiefen Ebene bewegt und es sieht so aus, als würde ich Telekinese beherrschen. Kochem als Stadt ist eigentlich ganz hübsch, sehr touristisch. In der Innenstadt findet sich ein Bäcker und so das Allernötigste, was man braucht. Wenn man größere Einkäufe hat, muss man etwas außerhalb ähm, sich umgucken. Und wir haben das Los eines jeden Wohnmobilisten gehabt, der sein Auto nicht bewegen will. Äh, man macht das dann zu Fuß. In dem Fall haben wir uns einfach nur ein Brot gekauft. Ist aber auf jeden Fall sehenswert. Das nächste Ziel auf der Reise war Brem. Das ist auch an der Mosel und angeblich eine der schönsten Flussschleifen. Ähm, Deutschlands, war mir also völlig unbekannt, aber in der Vorbereitung habe ich das gefunden. 
Ähm, da geht eine Serpentinenstraße hoch und wir wechseln uns beim Fahren immer ab, dass jeder mal so ein bisschen Übung hat. Und die Annette war dann diesmal dran. Bergab hat sie, ähm, bergab hat sie echt Respekt mit dem LKW runterzufahren, was okay ist, weil der schiebt nämlich schon ganz ordentlich. Ich hatte noch gedacht, sie hat auch Probleme mit dem Bergauffahren, weil diese Straße windet sich in einigen Spitzkehren von, von der Mosel nach oben, das sind so 300 bis 400 Höhenmeter, hat sie aber total locker und entspannt gemacht. Und ähm, dann sind wir abgebogen auf, ein, auf eine Schotterpiste, das ist so ein Weg, der zu, einer, zu einem Wanderparkplatz führt, wo wir übernachtet haben. Und da hat die ordentlich Gas gegeben und ist mit dem Auto da die Schlaglöcher geprügelt, dass ich gedacht habe, die Karre fällt auseinander. Sie meinte nur, wieso, dafür ist das doch gebaut. Ich denke mir immer, siebeneinhalb Tonnen so, pff, Schlaglöcher, wahrscheinlich muss ich mich da noch ein bisschen entspannen. Ta, 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 ta. Die Seite auch. Boah. auch fest noch. Geil. Das ist nicht umgebracht. Ja, das ist doch. Dann mal da rein mit. Dann machen wir uns wieder Das ist wirklich sehr hübsch da. Zum einen hat es diese Flussschleife mit einem Aussichtspunkt. Die Römer waren ja da auch schon da vor 2000 Jahren und wussten auch, wo es besonders schön ist. An der höchsten Stelle haben die sich dann einen Tempel hingezimmert und von daraus gehen jede Menge Wege, Aussichtspunkte und Rastplätze äh, längs und es ist auch alles äh, hervorragend ausgeschildert. Der Moselsteig äh, führt direkt an dem Parkplatz vorbei und ich habe die Gelegenheit genutzt, ein wenig äh, CO2-neutrales Offroading mit dem Mountainbike zu machen. Die Wege sind zum Teil ein wenig zugewachsen, also man hat so stellenweise, wo man fährt, das Gefühl, ups, da war schon länger keiner mehr. Die, die GoPro verzerrt das Bild hier an der Stelle so ein bisschen, also das war steil, aber es ist nicht so hoffnungslos steil, wie es jetzt auf dem Video aussieht. Also wenn man an der Stelle gefallen wäre, hätte man sich durchaus noch äh, an einigen Büschen und Bäumen festhalten können und wäre nicht nach zehn Minuten, wie es hier so aussieht, unten auf den Bahngleisen zerschmettert gelandet. Also das macht nicht so schlimm. Das nächste, was dann aufgegeben hat, war der Wasserhahn am Waschbecken. Das ist halt jetzt leider so ein Campingwaschbecken. Um, der ist einfach nach drei Tagen Benutzung abgefallen und äh, wenn wir ihn weiter benutzen wollten, mussten wir ihn beim Benutzen festhalten. Fragt man sich jetzt schon, wie die 10 Millionen anderen Campingfahrzeuge, die dieses Ding verbauen, damit umgehen. Ist zugegebenermaßen gar nicht schlecht, wenn man noch Restabwasch hat, macht man einfach den Deckel zu, sieht immer sauber aus. Um, aber wenn der Wasserhahn abfällt, hm. <lacht> Der nächste Übernachtungsplatz war dann nur einige Kilometer weiter. Das nennt sich Marienburg. Das ist eine ganz spektakuläre Flussschleife, die irgendwie nur ein paar hundert Meter an der dünnsten Stelle hat. Ähm, obendrauf haben schon 1500 irgendwas, ein, einige Nonnen, ein Kloster gegründet. Ähm, und da stehen die Reste eigentlich heute auch noch da. Das ist irgendwie ein äh, Jugendschulungszentrum. Und so ein paar hundert Meter weiter habe ich auf Google Earth ein super Plätzchen entdeckt, also total klasse, äh, Aussicht in alle Richtungen, auf die Mosel, äh, Internet gab es auch einigermaßen. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Koch, muss ich sagen, ich bin jetzt eher so der begnadete Hilfskoch, braucht es ja auch, ne? Kartoffelschälen, Zwiebeln und so weiter und den Abwasch. Aber an der Stelle, das war so richtig launig, da, das geht nicht besser, das war eines der schönsten Plätzchen überhaupt. Jo, am nächsten Tag war dann wieder die Annette mitfahren dran. Das Ziel war eine Hängebrücke namens Geierlei, war so 20 Kilometer entfernt. Die ist 100 Meter hoch und 360 Meter lang. Annette fürchtet sich nur vor drei Dingen. Zahnarzt, mit dem LKW im Berg runterfahren und Hängebrücken. 
Deswegen bin ich da allein auf die Brücke raus. Ach Gott, ist das ein langes Teil. Das ist ja geil. Also ein bisschen gehe ich ja drauf. Ne? Echt? Oh nicht, dass du runterfällst. Das haben wir ja bei Starkwind nicht betreten. Aber ist ja auch kein Starkwind, ist nur kalt. Und sie haben wir da hinten. Der nächste Übernachtungsplatz war dann Mosel aufwärts in der Nähe der Luxemburger Grenze. Da haben wir auch auf Google Earth dann einen super Platz direkt an der Mosel erwischt. Den hätte man zugegebenermaßen auch mit einem VW-Bus oder sowas fahren können. Mit so einem ähm, größeren Campingmobil wahrscheinlich eher nicht, weil der, die Zufahrtsstraße ist schon reichlich holprig. Das Plätzchen war so schön und wir waren noch relativ früh da, dass wir uns gedacht haben, Brot backen in unserem Ofen, trauen wir uns nicht so richtig, machen wir mal einen Kuchen oder einen Brownie. Die Annette hatte so eine Brownie-Backmischung dabei und die haben wir dann mal ausprobiert. Das ging eigentlich relativ gut. Der Backofen zieht maximal 1,2 Kilowatt und wenn es da einigermaßen sonnig ist, dann füllen die 1,2 kW Paneele auf dem Dach äh, die Batterien schneller auf, als der Ofen das rausziehen kann. Vor allem deswegen, weil der Ofen nur in der Aufheizphase diese 1,2 Kilowatt zieht. Und sobald der Ofen dann warm ist, zieht er nur so alle paar Minuten, holt er sich mal wieder so einen Schluck aus der Pulle, einfach um die Temperatur zu halten. Mhm. Erzähl uns mehr. Mhm. 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 Hat er noch eine Luft nach oben? Schmeckt halt wie ein Brownie aus einer Fertigkuchenpackung. Okay, aber das Backding ist da. So, ja. Also der ist gut geworden, aber er schmeckt halt wie er aus der Packung schmeckt. Und ist halt kein selber gemachter. Ah, also das wäre die nächste Raketenstufe. Ja. Selber. Ja. Und dann Eindeutig. Kommt, und dann kommt Brot dran. Ne? Nächstes Ziel war dann die Teufelsschlucht oder der Teufelspfad. Das liegt bei Echternach in der Nähe der Luxemburger Grenze und ist eine Region mit völlig abgedrehten Gesteinsformationen. Das sieht sehr, sehr geil aus. Aus meiner Sicht der nächste Instagram-Hotspot. Ja, und beim beim Kauen eines Schokokekses ist es dann passiert, also genau in der Szene hier, Annette ist ein Stück Zahn abgebrochen und wie ich schon erwähnt hatte, ähm, LKW bergab, Hängebrücke, Zahnarzt, an der Stelle war es vorbei. Äh, wir war glücklicherweise nicht so weit weg von zu Hause, wir mussten die Reise mal kurz unterbrechen, um zum Zahnarzt ihres Vertrauens zu fahren, um das Ding äh, reparieren zu lassen und danach haben wir die Reise fortgesetzt. Das ist weg. <lacht> oh. Da kaufen wir uns morgen an der Tanke, kaufen wir uns irgendwie fünf Byte oder so. Die gibt es als die Rubel. Verkaufen das hier ein. Als Rubel gibt es die Ach, wahrscheinlich. Das ist jetzt echt der Hammer. Vorhin habe ich auf der Treppe welche gehabt. <lacht> Geh doch mal raus. Als müsst ihr hier aufgeben. <lacht> Sind in der Nähe von Pirmasens, direkt an der französischen Grenze. Da hat es sehr spektakuläre Felsen, nennt sich Altschlossfelsen und der nächste Instagram-Hotspot. Äh, man kommt im Idealfall im Frühjahr, wenn die Blätter noch nicht voll ausgeprägt sind und dann geht man morgens hin oder spät nachmittags, dann scheint die Sonne flach auf diese, auf diese Felsformation. Da sind eine ganze Reihe von, von Höhlen und Löchern drin, sieht äh, sehr, sehr geil aus. 
ähm, wo es dann tatsächlich Internet gab, war an der französischen Grenze. Also diese Altschlussfelsen, die ziehen sich dann bis zur französischen Grenze hin und hören da auf. Und da hat äh, LTE in einer Bandbreite zum Video gucken, schicken unsere französischen Nachbarn uns das einfach rüber und von der Grenze bis die nächsten 20 Kilometer, da, da hat es noch nicht mal Häuser, da ist einfach gar nichts, aber die haben da Internet. Also man muss sich wirklich an die Grenze bewegen, um hier noch ein bisschen, bin ja nicht süchtig, aber ein bisschen, wäre es auch nicht so schlecht. Ja, von Eschbach aus ging es dann äh, nach Dahn, Dahner Felsenland, hat man schon mal gehört. Wir haben da den Napoleonsteig erwandert, der einige von diesen spektakulären Felsformationen mitnimmt. Nächstes Ziel war dann Neustadt an der Weinstraße. Da hat es eine ganze Reihe von schönen Dörfern, die sich so Weindörfer, die sich da den, die, die Berge lang ziehen, hat man einen schönen Blick auf die Rheinebene raus. Und da an der Stelle haben wir dann gedacht, Mensch, wir müssen doch mal gucken, ob wir einen Pümpel für unser, für unser Abwassersystem mal besorgen. Baumarkt Neustadt. Da, 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 da. Expeditionspümpel. Extrem Expeditionspümpel, weil das Wasser fließt irgendwie nicht ab. Das machen wir nicht. Weil ich hatte das geöffnet und äh, habe in den Tank geguckt, wenn man bei uns das Wasser aufdreht, dann äh, also das, fließt, das Abwasser fließt nicht ab. Und der Gedanke war ursprünglich mal, das liegt an der Entlüftung des äh, Abwassertanks, ist es aber nicht. Man kann bei geöffnetem Tank, kann man dem äh, Abwasser beim Reintröpfeln zugucken. Das heißt, der Tank ist nicht das Problem, sondern der Zufluss. Und aus diesem Grund haben wir uns so ein, zwei Pümpel besorgt, um da mal zu pümpeln. Und äh, das Auto stand so leicht schräg nach vorne und noch so ein bisschen schräg. Und wir haben halt da mit Wasser gearbeitet, um dann festzustellen, scheiße, da läuft ja das Wasser aus dem Auto raus, das heißt, es ist undicht, das, das ganze System ist undicht, das heißt, Abwasser schwappelt irgendwo im Auto rum, man sieht es allerdings nicht, man riecht es nur. Und an der Stelle haben wir dann gesagt, okay, die eine Woche Testreise ist vorbei, wir haben eine ganze Reihe von Punkten, die an dem Auto verbessert werden müssen. Abwasser im Fahrzeug ist erstens mal ein Geruchsproblem und zweitens ähm, macht die Feuchtigkeit von dem, von dem Abwasser die Schnittkanten von den Möbeln kaputt. Also das sollte nicht allzu lange, ähm, sollten die Möbelkanten in, diese, in dieser Brühe stehen, weil das quillt dann auf, äh, geht kaputt und fault vor sich hin. Von daher haben wir an der Stelle dann gesagt, ist gut. Ähm, war eine interessante Erfahrung, haben viel gelernt, <lacht> haben das Auto inzwischen ähm, zu unserem Autobauer verbracht. Die lange Liste wurde abgearbeitet und wir haben sie wieder zurück. Sie haben auch zusätzlich noch so ein paar Verschränkungstests gemacht mit dem Fahrzeug, um zu gucken, ob das jetzt alles hält, alle Bolzen nochmal nachgezogen. Von daher sind wir jetzt guter Dinge, dass für die nächsten Abenteuer alles in Ordnung ist. So, das war es dann mal wieder für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst schon, Likes, Glöckchen, Abonnieren, Kommentare, wir freuen uns. Was erwartet euch im nächsten Video? Wir haben ein Offroad-Training mit unserem Fernreisemobil gebucht und da sind wir total gespannt. Das seht ihr im nächsten Video.